ఇక యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి నెల సమయం ఉంది ఈ తరుణంలో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆలోచించేది ఏంటంటే సార్ మేము ఇన్ని రోజులు స్టార్టింగ్ చదివాం ఇన్ని రోజులు న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ వచ్చాం ఇన్ని రోజులు కరెంట్ అఫైర్స్ చదివాం వివిధ మ్యాగజైన్స్ నుంచి కరెంట్ అఫైర్స్ చదివాం కానీ లాస్ట్ వన్ మంత్లో వాటిని రివైజ్ చేయొచ్చా లేదా ఎలా రివైజ్ చేయాలి లేదా రివిజన్ చేసిన దాన్ని ఎలా ఈజీగా రికలెక్షన్ చేసుకోవాలి లేదా రికలెక్షన్ చేసిన దాన్ని ఎగ్జామ్లో అబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఎలా మార్క్ చేయాలి అనేది చాలామందికి చాలా వివిధమైన డౌట్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అసలు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష ఎగ్జామ్లో కరెంట్ అఫైర్స్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎంత కరెంట్ అఫైర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ ఆస్డ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ ఫార్మాట్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ మెటామోర్ఫోసిస్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ దేర్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ సపోజ్ టు బీ అండర్స్టడ్ మనం ఈ ప్రశ్నలు కొంచెం ఆలోచించి గత పది పన్నెండేళ్ళ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకోగలిగితే వాటిలో అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడు వరకు ఒక ట్రెండ్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉండేవి అందులో డైరెక్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అడిగేవాళ్ళు అందులో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఓరియంటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్ట్ కానీ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ లేకపోతే మనం లేటెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పేపర్ చూసుకున్నట్టయితే ద నేచర్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అఫైర్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ లాగా కాకుండా కరెంట్ అఫైర్స్ ఓరియంటెడ్ స్టాటిక్ వైపు షిఫ్ట్ అయింది ఇది వరకు ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓరియంటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ లాగా ఉండేది ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ ఓరియంటెడ్ స్టాటిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ట్రాపోలేటెడ్ స్టాటిక్ కింద షిఫ్ట్ అయింది అంటే ఏంటి ఒక కరెంట్ అంశం నుంచి ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ నుంచి ఎంతవరకు స్టాటిక్ని మనం ఎక్స్ట్రాపోలేట్ చేయగలం ఎంతవరకు స్టాటిక్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలం ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మనం ఆ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఆ టాపిక్లో మనకుందో లేదో చూడడం అటువంటివి చాలా తరచుగా యూపీఎస్సీ అడుగుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి మన మ్యాగ్జిన్స్ సరిపోతాయా లేదా మన న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ సరిపోతుందా లేదా ఈ తరుణంలో మనం ఏం చేస్తారంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు పెట్టే వీడియోస్ని చూసి 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 ఏదో ఎగ్జామ్కి సరిపోయేటట్టు ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లసెన్సీ సెట్ అవుతుంది వీటన్నిటికీ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ద రియల్ సొల్యూషన్ ఫర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ది స్టాటిక్ బిహైండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు మనం అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలనా అంటే అక్కర్లేదు బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అట్ ఆర్ రాజ్ ఇన్ యూపీఎస్సి ఆ ఫ్యాక్చువల్ బేసిస్ అన్నది లేదు తీసేసారు ఆ ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ అఫే సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫేర్స్ షుడ్ బీ రెడ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దాట్ కరెంట్ అఫేర్స్ హ్యావ్ టు బీ రెడ్ విచ్ ఆర్ మోర్ రెలవెంట్ టు ది స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజ్యసభ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇయర్స్ దర్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ గోన్ బీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యర్ కోల్ అండ్ కోల్ ఇండెక్స్ so what happens is you see that the static part of the current affairs have to be understood mari idi ela chadavalu sir idi andarki ardham avutunda ante kadandi dinni koncham experience avasaram exam tarachuga rastu exam tarachuga clear chestu ee certain levels of experience is needed to what kind of static has to be focused upon ante entante ee current affairs related static kuda vallu oka level lo adutunnaru there are different levels there is a primary level that means which is very very close to current affairs there is a secondary level of questioning there is a tertiary level of questioning that means and you see that there is majorly an extrapolated version ante enti aa current affairs ki ekkado edo chinna point connect ayi untundi దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడగడం సో యూ విల్ హ్యావ్ టు సెక్షనలైజ్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు కేటగరైజ్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూఆర్ రీడింగ్ ఇన్ దీస్ బేసిస్ దీన్ని సార్ మేము ఎలా చేయాలి దాన్ని మీకు ఈజీ చేయడానికి ఆర్సి రెడ్డి ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ అట్ హైదరాబాద్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ అండ్ ఇన్ దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎక్స్ట్రాపోలేటెడ్ స్టార్టింగ్ పార్ట్ అంటే ఏంటి ఈ ప్రైమరీ లెవెల్ ఈ సెకండరీ లెవెల్ ఈ టెరిషరీ లెవెల్ అండ్ ది ఎక్స్ట్రాపోలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫేర్స్ వీజ్ ఆర్ వీ స్టార్టింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ ర్యాపిడ్ రివిజన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్
and the corresponding link is given in the description thank you